بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آر نیکسٹ ایکسرسائز وچ از ان آر چیپٹر سیکوینس اینڈ سیریز اینڈ وی اسٹارٹ ود اے بیسک ڈیفینیشن وچ از واٹ از جومیٹرک مین اے نمبر اے از سیٹ ٹو بی جومیٹرک مین بٹوین ٹو نمبرز اے اینڈ بی If A, G, B are in progression, in geometric progression, کہ اگر A number G ہے یہ arithmetic mean ہوگا A اور B اگر یہ geometric progression میں ہوگا اگر یہ geometric progression میں ہے تو آپ کو یاد ہے پچھلی exercise میں کیا condition پڑی تھی geometric progression کی کہ ان کا جو common ratio ہوتی ہیں وہ consecutive term, procedure terms ہو کرتے ہیں وہ same ہوتی ہیں مین اگر یہ جومیٹک میں ہے تو آر ہم اس کا کامن ڈیفرنس کہہ دیتے ہیں اب آر کس کے ایکوال ہوگا سیکنڈ ٹرم کو فرسٹ ٹرم سے ڈیوائیڈ کر لیں یا تھرڈ ٹرم کو سیکنڈ ٹرم سے ڈیوائیڈ کر لیں اور ان کا بیٹا کامن ڈیفرنس جو ہے وہ سیم ہے سیم کا مطلب یہ دونوں ایکوال ہو جائیں گے کراس ملٹیپلائی کریں گے تو جی سکوئر از ایکوال ٹو اے بی اور جی کس کے ایکوال آ جائے گا اے بی انڈر روٹ کے آ جائے گا کوئی پرابلم نیکسٹ چلتے ہیں جی ایک پروو ہم نے سکس پین تھری میں کیا تھا آپ کو یاد ہو سکس پین تھری کے اوپر ایکسرسائز کے اوپر ایکزیمپل تھی اور ایک ویسن نمبر ایٹ بھی اسی ٹائپ کا تھا اب وہی سیم چیز ہم ریپیٹ کر رہے ہیں وہ تھا این ارثمیٹک مین بیٹوین ٹو گیون نمبر یہ ہے این جیومیٹک مین بیٹوین ٹو گیون نمبر تو این جیومیٹک مین ہم کیسے نکال لیں گے سپوز جی ون جی ٹو جی این آر بی دار این جیومیٹک مین بیٹوین اے این بی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان این جیومیٹک مین ہے سو وی کین رائٹ دس ایز اے جی ون جی ٹو اپ ٹو جی این این بی تو یہ جو پورا ہو جائے گا یہ سیکونس کیا ہوگا جیومیٹک سیکونس کہلائے گا یا جیومیٹک پروگیشن کہلائے گا آپ کو یاد ہے سیم ہم نے سکس پین ٹری میں کیا تھا پروو کے لیے اچھا اس میں فرس ٹرم کس کے ایکوال ہے اے کے اور ٹوٹل ٹرم کتنی ہے جی وان سے لے کر این تک این ٹرم ہے اور دو اے اور بی ایڈ کریں گے تو این پلس ٹو ہو جائے گا تو لاسٹ یعنی کہ این آپ کے پاس کیا آ رہا ہے این پلس ٹو اور لاسٹ ٹرم کس کے ایکوال آ جائے گی اے این پلس ٹو کس کے ایکوال آ جائے گا بی کے اب بیٹا فارمولا جومیٹک اپلائی کر لیں اے ون آر کی پار این مائنس ون این کی جگہ پہ این پلس ٹو رکھ لو اے ون اے کے ایکوال ہے اور این کی جگہ این پلس ٹو رکھیں گے سمپلی فائی کر لیں اے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا دونوں طرح پاور لے لیں ون اوور این پلس ون تو آر کس کے ایکوال آ رہا ہے بی اوور اے ون اوور این پلس ون کے ایکوال آ رہا ہے کوئی مسئلہ جی نیکس چلتے ہیں آپ کو یاد ہے ہم اے ون کے لیے کیپیٹل اے ون کیسے نکالتے تھے اے ون پلس ڈی تو جی ون کیا ہوگا اس میں آر کو کیا کریں گے ملٹی پلائی کریں گے مین اے اور آر کو ملٹی پلائی کر دیں جی ٹو کس کے ایکوال آ جائے گا اے آر سکوئر کے تو آر کی جگہ اس کی ویلیو رکھیں گے تو پار کے آ جائے گی ٹو اوور این پلس ون صرف پار چینج ہو رہی ہے اے آر کی اوب ہوگا تو تھری اوور این پلس ون اسی طرح یہ جی این ہوگا تو یہ نمبر کی جگہ کیا دے گا ہے نمبر این پلس ون تو یہ ہے جی این جومیٹرک مین جو ہم نے نکال لی ہے ٹھیک ہے جی ون جی ٹو اب اس کو آگے بھی ریزرڈ کو یوز کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہ دیکھتے ہیں جی یہ آگ پا جی ون ہے جی ٹو جی تھری ہے اس کا وہ کیا کر رہا ہے اس سارے کو لیفٹ ان سائیڈ لے رہا ہے اور رائٹ ان سائیڈ لے رہا ہے اب یہ ساروں میں ایک آمن آ رہا ہے تو ایک ہی بار این آ جائے گا ان میں صرف ڈینومینیٹر چینج ہے لیکن نیومینیٹر سب کا اس نے کیا کر دیا ایڈ کر دیا بیس سیم ہو تو پار بیٹا کیا ہو جاتی ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں سکس پینٹ لیون میں ہم پڑھیں گے کہ یہ فارمولا کس کے ایکوال ہے این انٹو این پلس ون اوور ٹو اس کا پروو ہم سکس پینٹ لیون میں کریں گے یہ جو نیومینیٹر ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم پارڈٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بیٹا یہ آ جائے گا اے پار این اس پورے کی جگہ آ جائے گا n پلس 1 بیٹا یہ اوپر نیچے کینسل ہو جائیں گے تو باقی آپ کے پاس جو چیز بچ رہا ہے وہ کیا ہے جی n بائی 2 اوکے جی اس کو وہ اور آگے سمپلی فائی کر رہا ہے جی تو یہ والا سٹیپ تھا جی آگے سمپلی فائی وہ کیسے کر رہا ہے کہ n بائی 2 ہے صحیح ہے تو اس میں کیا کہہ رہا ہے دونوں طرف پاور کیا لے رہا ہے ہول پاور 1 آور n لے رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ n n سے کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا a پار n p over اے ون اوور ٹو آر ہے گوٹ اٹ آگے اس کو اور سمپلی فائی کر رہا ہے کہ اس طرح ون اوور این کو اس نے اندر انٹر روڈ لکھ لیا ہے تو یہ اے لیدہ ہو جائے گا بی کی پار بھی ون اوور ٹو آ جائے گی اور نیچے اے کی پار بھی ون اوور ٹو آ جائے گی کیونکہ ہول پاور تھی ون اوور ٹو یہ سٹیپ بک والے نے مس کی ہے میں پورے سٹیپ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی بیس سے سمجھ آ جائے 
अब ये दोनों ए सेम है पावर इसमें एक जगह कर लें तो ये वन बाय टू पर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा अब बेटा ए की पार का एल्शियम ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा ए पार वन ओवर टू और बी ऑलरेडी वन ओवर टू ही है वन ओवर टू का मतलब है कि ए और बी को आप इकट्ठा लिख सकते हैं बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा ए बी का अंडर रूट और मोस्ट सिंप्लीफाइंग हुई है अब याद है ए बी किसके इक्वल था ये जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आ गया तो ये अरी एन जोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर की बात कर रहे हैं और उससे आगे उसने कुछ डिडक्शन की है जोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी तो ये डिडक्शन भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो दे सकता है इवन लॉन्ग में ये पूरा दे सकता है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बड़ी मजे की अरी और पहला क्वेश्चन इसका क्या है फाइन जोमेट्रिक मीन बिटवीन माइनस टू एंड एट माइनस टू और एट के दरमियान जोमेट्रिक मीन फाइन करना है इसका मतलब क्या हुआ कि ए आपके पास क्या आ रहा है माइनस टू बी इसमें क्या आ रहा है एट आपने फार्मूला भी प्रूव की है जो मेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज फार्मूला जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी बाई रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी ए टू आर आ जाएगा सिक्सटीन लेकिन नेगेटिव है नेगेटिव वन किसके इक्वल होता है ये आयोटा के इक्वल होता है एंड सिक्सटीन का अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस फोर सो ये आंसर इसका लास्ट आ जाएगा प्लस माइनस फोर आयोटा तो ये है जी जोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर बड़ा सिंपल सा जी और क्वेश्चन नंबर वन से लेकर आई थिंक फोर्थ फाइव तक ऐसे ही है एक और क्वेश्चन कह देता हूँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर अब मैं कह रहा हूँ टू का वन पार्ट यहाँ पे दो जोमेट्रिक मीन का है तो दो का मतलब क्या आपको याद है सेम क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक में करते रहे हम ये कहते हैं जी वन और जी टू बी टू जोमेट्रिक मीन है किसके दरमियान वन और एट के दरमियान जिसने अभी प्रूव भी की है अगर ये वन और एट के दरमियान है तो वन एट के दरमियान जी वन और जी टू लिख लो ओके जी तो ये ए वन इसमें क्या आ जाएगा पहली टर्म आ जाएगी एन इसमें क्या आ रहा है वन टू थ्री फोर है और लास्ट टर्म जो होगी ए फोर किसके इक्वल आ जाएगी एट के इक्वल आ जाएगी अब फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे जो मेट्रिक का ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन बाई रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ एन ए वन एंड अगेन एन और सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव ए फोर इज इक्वल टू एट बट थर्ड टेकिंग अ थर्ड अंडर रूट वी हैव आर इज इक्वल टू टू आपके पास ए वन भी आ गया आपके पास आर भी आ गया निकालना क्या था आपने दो जोमेट्रिक मीन निकालने थे मीन जी वन किसके इक्वल आ जाएगा ए वन आर के ए वन ए वन के इक्वल है आर टू के इक्वल है तो जी वन आपके पास टू आ रहा है सिमिलरली आप जी टू निकाल लें आप देखिए कितना इजी बन रहा है ए आर स्क्वायर आ जाएगा ए वन आर स्क्वायर ये फोर आ रहा है तो ये है जी दो जोमेट्रिक मीन निकालने अगले क्वेश्चन में तीन कह रहा है उससे अगले में चार कह रहा है तो क्या होगा जी वन जी टू जी थ्री जी फोर आ जाएगा तो आप देखें ये क्वेश्चन बहुत ईजी है जस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जो क्वेश्चन स्किप करवा रहा हूँ उसको कम्प्लीट कीजिएगा अब जरा डिफरेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है फाइव जी तो ये है फाइव क्वेश्चन क्या है इफ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंग रियल नंबर दो नंबर हैं जी एक्स और वाई और वो दोनों क्या हैं पॉजिटिव है डिस्टिंग का मतलब डिफरेंट रियल नंबर्स हैं हमने शो क्या करना है कि इनका जो जोमेट्रिक मीन है लेस देन होगा किसके देर अरेथमेटिक मीन कि अगर दो नंबर एक्स और वाई है तो उनका जो मेट्रिक मीन जो होगा वो लेस देन होगा उनके अरेथमेटिक मीन से तो सबसे पहले तो आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं हम ये कहते हैं लेट ए एंड जी बी द अरेथमेटिक मीन ए है जी अरेथमेटिक मीन और जी क्या कहते हैं जो मेट्रिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंग पॉइंट ऑफ रियल नंबर एक्स वाई तो अरेथमेटिक को मीन को ए लिख रही है जोमेट्रिक मीन को जी लिख रही है अच्छा अब उस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ अरेथमेटिक मीन का आपको याद हो होता था ए प्लस बी ओवर टू चूंकि यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई ओवर टू तो ये अरेथमेटिक मीन है जो मेट्रिक का फॉर्मूला क्या होगा एक्स वाई का अंडर रूट एनी प्रॉब्लम जी अब क्या करेंगे ये कंडीशन दी हुई थी कि जो इसका जो मेट्रिक मीन है वो क्या है ये लेस देन है जो मेट्रिक मीन क्या है लेस देन है अरेथमेटिक मीन से अच्छा जी ये हमने शो करना है इस तरह जोमेट्रिक का फॉर्मूला लिख लें इस तरह अरेथमेटिक का लिख लें बेटा ये टू डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अच्छा ये प्लस उधर जाके प्लस होगा माइनस प्लस टू इंटू एक्स वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा या माइनस जो होगा प्लस होगा यानी कि अगर जगह शफल करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन है इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट है लेकिन एक्स वाई के ऊपर अंडर रूट नहीं है अगर ये अंडर रूट बनाना चाहें तो कम किस को कैसे लिख सकते हैं पहले जरा तरतीब से लिख लिया है कि x को हम लिख सकते हैं x अंडर रूट का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा वो दोबारा आ जाएगा
तो बेटा आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस माइनस बी होल प्लस स्क्वायर और होल स्क्वायर क्या आ रहा है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और अगर होल स्क्वायर बेटा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है इसका मतलब होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होता है मसन टू का स्क्वायर ले लो या माइनस टू का वो ग्रेटर ही होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल कर गई है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने शुरू किया था जोमेटिक मीन ये लेस देन है किसके अरेथमेटिक तो लिखा हुआ बिकॉज एक्स अंडर वाइट अंडर पॉजिटिव डिस्टिंग रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ रियल नंबर आल ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर जिसकी चीज का भी लेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा इसका मतलब है कि दस करके लिख लेंगे जोमेटिक मीन इज लेस देन देर अरेथमेटिक मीन तो थोड़ा सा टेक्निकल है बट लेकिन ईजी है अगर आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो इनशाला आपके लिए ईजी हो जाएगा फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ओवर टू और जोमेट्रिक में क्या पढ़ रहे हैं हम ए बी का अंडर रूड उसने कहा था पॉजिटिव जोमेट्रिक मीन इसलिए नेगेटिव का साइन नहीं लगाया वैसे फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस का लेकिन उसने गिवन दे दिया था दे जो मेट्रिक मीन इज पॉजिटिव सो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा ए बी अंडर रूड ये भी जो मेट्रिक मीन ये गिवन है और ये किसके इक्वल आ जाएगा ए बी का अंडर रूड आपको पीछे स्टेप याद हो अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसकी पावर लिख लेंगे ए बी की तो वन ओवर टू ये डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा रूटीन की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी यानी कि ये देखें पहले को दो को फर्स्ट से हो गया फिर सेकंड से अब बेटा ए को एक जगह करेंगे बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड है बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई है बी की बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई है वन बाई टू क्या होता है ये माइनस वन होता है और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा ए पार एन ने ये माइनस ए पार एन उठा के इस तरफ ले आए ये बी पार एन उठा के इस तरफ ले जाएं आपको याद है वहां पे भी हमने स्पेसिफिक डिफरेंट कॉमन निकाला था और यहाँ पे भी ए की पार एन माइनस वन ओवर टू कॉमन निकाल रहे हैं ये जरा याद रखिएगा और अगर मैथ का रूल है कुछ चीज कॉमन निकालते हैं उसे फर्स्ट टर्म से भी डिवाइड कर लो उसको सेकेंड टर्म से भी डिवाइड कर लो राइट right साइड पे भी उसने बी की पार एन माइनस वन ओवर टू कॉमन निकाला है तो वो आप इससे भी डिवाइड कर लेंगे और सेकंड टर्म से भी क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे ओके okay जी तो लेफ्ट साइड पे ए पार एन माइनस वन ओवर टू कॉमन निकाल लिया और राइट साइड पे बी पार एन माइनस वन ओवर टू कॉमन निकाल लिया क्या चीज कट कट हो रही है ये बी पार और ए पार कट हो रही है बाकी अगर आप देखें तो बेटा ये नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी ये प्लस एन है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा प्लस वन ओवर टू है ऊपर जाके प्लस नेगेटिव वन ओवर टू है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी सिमिलरली बी को उठाएं और ऊपर ले जाएं इनके एलसीएम ले लें जो बेस है इनके एलसीएम ले लेंगे इनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आ रहा है बेटा आपके पास ये आ रहा है और दोनों में क्या चीज नजर आ रही है आपको कुछ चीज कैंसल हुई नजर आ रही है ए पार वन ओवर टू माइनस बी पार वन ओवर टू अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपके पास बाकी क्या चीज बच रही है ये आपके पास है आप अगर सिक्स पॉइंट थ्री के उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो तो आपके लिए बड़ा मजे का और सेम क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा बेटा बी को इधर आगे डिवाइड कर लें कर लिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा अब लेफ्ट पे होल पावर एन माइनस वन ओवर टू थी तो दोनों की पावर ये कर लें तो ये बेटा क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ए पी पार जीरो जिसकी पार जीरो वन के इक्वल होता है ये सेम इसलिए लिखा है कि बेस सेम है तो पावर को आप क्या कर सकते हैं इक्वल रख सकते हैं यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी एन की पार एन इज इक्वल टू वन ओवर टू चूंकि हम ये सिक्स पॉइंट थ्री में थारोली डिस्कस कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने स्पीड से कर दिया है कि स्टेप आपके सामने डिस्क्राइब में करता जा रहा हूँ आप काइंडली इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन एंड इन क्वेश्चन नंबर सेवन द अरेथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंडिकल नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय टू एंड देयर सम इज ट्वेंटी फाइंड द नंबर्स बड़ा मजे का क्वेश्चन है सम ऑफ टू पॉजिटिव इंडिकल नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय टू के जो अरेथमेटिक है अब वो उसी तरह ए एंड बी टू इंटीजर ले ली अच्छा अरेथमेटिक का फार्मूला ये है जी और जोमेट्रिक का फार्मूला ये है क्योंकि पॉजिटिव का वर्ड यूज किया हुआ है इसलिए ये पॉजिटिव है तो हमने प्लस वाला लिखा है अच्छा बात ये चल रही थी कि उसने ये कहा कि अरेथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव एंटीगर अरेथमेटिक मीन जो है ये एक सीड कर रहा है गिवन कंडीशन क्या है ये जो ए है ये बढ़ रहा है एक सीड का मतलब है बढ़ रहा है कितना प्लस टू बढ़ रहा है किससे 
देयर ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है जी वो जी है कि अरेथमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से दो ज्यादा है यहां तक समझ आ रहा है अगर ये दो ज्यादा है इन दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चे या तो इधर से माइनस टू कर लेंगे या राइट साइड पे भी क्या करेंगे प्लस टू कर देंगे ताकि ये दोनों आपस में क्या आ जाएं इक्वल आ जाए ओके जी बस यही है इसमें पॉइंट था कि दोनों को ऐड कर राइट साइड पे ऐड करेंगे या रेथमेटिक और जोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाएं बच्चे टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें से दिस योर इक्वल नंबर टू तो पहली कंडीशन हमने प्रजेंट कर दी है कि रेथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन या सीट देन देर जोमेट्रिक मीन अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि दे आर सम्स ये जो दो नंबर हमने सपोज किए हैं इनका सम किसके इक्वल आ रहा है वो ट्वेंटी के इक्वल आ रहा है एक्चुअली अब आपने क्या करना है वन और टू को सेमल्टेनियसली सॉल्व करना यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी तो पुट इक्वेजन टू एंड वन डायरेक्टली आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेजन आ रही है बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्योंकि अंडर रूट खत्म करना चाह रहे हैं तो अंडर स्क्वायर करेंगे तो ये सिक्सटी या बी इज इक्वल टू दिस ये आपके पास दो इक्वेशन को यूज किया है तो तीसरी आ गई इस थ्री सी इक्वेशन को किस में पुट कर रहा है इक्वेशन टू में और टू में हमने क्या निकाला था ए प्लस बी बी आपके पास क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर ओवर ए बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो ए की दो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास सिक्सटीन एंड फोर गॉट इट ए भी आ गया है बी भी आ गया है आप पुट ए एन इक्वेशन थ्री जब ये बी इसमें थ्री में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू ये आ जाएगी और ये की वैल्यू आ जाएगी तो बेटा ए और बी की वैल्यू आ गई हैं तो हमने निकालना क्या था पुट ए दिगर टू फोर इन इक्वेशन थ्री फोर वाला कौन सा जी सेकंड आपने पुट किया है तो आपके पास ये देखे ना पहले आपने सिक्सटीन ये ए ए पुट की है अब ये सारा काम ए दिगर टू फोर के लिए करेंगे तो यहाँ से भी बच्चे आपके पास बी की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब नंबर क्या होंगे सिक्सटीन फोर या फोर सिक्सटीन चूंकि ये शफल हो रहे हैं लेकिन आंसर तो वही है आपने दोनों कंडीशन उसको करके दे देनी है ताकि पेपर में कोई मसला ना हो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो है क्वेश्चन नंबर एट अरेथमेटिक मीन टू नंबर इज फाइव ये बिल्कुल उसी टाइप का नंबर है कि दो नंबर शास हैं इनका अरेथमेटिक मीन क्या होगा ए प्लस बी ओवर टू होगा और जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अगेन यही है गिवन कंडीशन में देखें कि इनका अरेथमेटिक मीन फाइव के इक्वल है टू नंबर जो है इज फाइव तो इट मीन अरेथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक इक्वेशन आ जाएगी तो फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई कि द अरेथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज फाइव एंड द सेकंड कंडीशन इज गिवन कंडीशन इज जोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू फोर उसने खुद कह दिया था जोमेट्रिक मीन फोर है जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने है सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई इस इक्वेशन में क्या करेंगे इक्वेशन टू को वन में पुट करें ताकि आपके पास ए फाइंड हो जाए तो पुट इक्वेशन टू इन वन और सिंप्लीफाइन दिस यू हैव योर क्वाडेटिक इक्वेशन बाई सॉल्विंग बाई फैक्ट्राइजेशन और बाई टेकिंग होल स्क्वायर आप ये कह सकते हैं मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि वैल्यू एट आ रहा है और ए की वैल्यू टू आ रहा है पहले इस एट को वो कह रहा है जी कोई एन टू में पुट करें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बी की और बी आपके पास टू आ रहा है और इसी चीज को वो कह रहा है कोई एन टू में अब ए जो टू रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ रहा है ए टू या टू एंड सिक्स टू एंड एट ओके okay जी तो ये आपकी थी जी एक छोटी सी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.7 मैंने कोशिश की है इसके ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस करने की फिर भी जो सेम शुरू के क्वेश्चन थे उनको मैंने छोड़ दिया है था आप काइंडली इसको करके देख लें कोई और प्रॉब्लम है तो मैसेज मैसेज कर सकते हैं आ, नीचे चैट है जी चैट में आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैं इनशाला फ़ौरन उसका आंसर दूंगा इन जी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होती है विच इज़ एक्सरसाइज 6.8 ओके जी जिंदगी रही तो कल मुलाकात करते हैं अल्लाह हाफ